¡Hola! Hoy estamos en otro nuevo video y hoy voy a seguir con el audiolibro del diario de Greg. Comenzamos. Cada vez que papá me echa de casa para que haga algo de ejercicio, me voy a casa de Rowley a jugar con su consola. Lo malo es que en casa de Rowley solo se puede jugar a las carreras de coche y cosas por el estilo. Y es que siempre que le llevo un nuevo videojuego, su padre lo busca en una página de internet para padres. Y si hay alguna pelea o la más mínima violencia, no nos permite jugar con él. Ya me estoy hartando de jugar a la Fórmula 1 con Rowley, porque él no se lo toma en serio como yo. Todo lo que tienes que hacer para ganarle es poner algo divertido en el nombre de tu coche al principio del juego. Cuando la adelantas, se desmonta de risa. Pedo apestoso a la delantera. ¡Jua, jua, jua! Después de pasar toda la tarde pegándole palizas a Rowley, he vuelto a casa, pero antes he dado un par de vueltas corriendo alrededor del espesor del vecino, para que pareciera que llegaba sudoroso y cansado. Esto parece haberme impresionado a mi padre. ¡Uff! Pero el truco tiene un fallo. Y es que en cuanto me ha visto mamá, me ha mandado a la ducha. Miércoles. Creo que papá quedó encantado consigo mismo cuando ayer me hizo salir a la calle, porque hoy ha repetido la jugada. Se está volviendo un rollo esto de tener que ir a casa de Rowley cada vez que quiero jugar con la consola. A mitad de camino vive un chico muy rarito que se llama Freely. Siempre está ahí plantado en la puerta de su casa, y no hay forma de ignorarlo. ¿Quieres conocer mi super secreto? Esto no, gracias. Freely y yo estamos en la misma clase de educación física. Habla siempre con efemismos y cuando necesita ir al baño, dice, ¡Aguas! ¡Aguas! Y todos sabemos qué quiere decir, pero me parece que los maestros todavía no se han enterado. Chico, bebe un poco. Hoy hubiera ido a, de todas maneras a casa de Rowley, porque mi hermano Rodrick y su grupo de rock tenían ensayo en el sótano. El grupo de mi hermano es sencillamente penoso. No pudo aguantar estar en casa cuando ensayan. Se llaman los cerebros retorcidos, pero Roderick puso cerebros retorcidos en el rótulo de su camioneta. Se podría pensar que lo escribió así para, para hacer gracia, pero si alguien le dijera cuál es la forma correcta de escribir cerebros, para él sería toda una novedad. Cerebros retorcidos. A papá no le hizo ninguna gracia la ocurrencia de Roderick de formar un equipo. En cambio, mi madre le pareció muy bien. Fue ella quien le compró a Roderick su primera batería. Yo creo que mamá piensa que todos vamos a aprender a tocar un instrumento y que vamos a ser una de esas familias musicales que salen cuando cantan por la tele. Papá odia el heavy metal, que es precisamente el tipo de música que tocan Roderick y su grupo. Sin embargo, a mamá no le importa lo que mi hermano toque o escuche, porque para ella toda la música es igual. De hecho, esta mañana Roderick había puesto a todo volumen uno de sus CD en el salón y llegó ella y se puso a bailar haciéndose la moderna. Esto fastidió tanto a Roderick que se marchó corriendo a la tienda y volvió un cuarto de horas más tarde con unos auriculares. Fin del problema. Jueves. Ayer Roderick trajo un nuevo CD de heavy metal que llevaba pegada una de esas etiquetas de advertencia para padres. Yo nunca había escuchado uno de esos discos con advertencia para padres, porque mis padres no me dejan comprarlos en el centro comercial. Decidí que la única manera de escuchar el CD de Roderick era llevármelo fuera de casa. Esta mañana, cuando mi hermano se marchó, llamé a Rowley y le dije que llevara su reproductor de CD al colegio. Entonces fui a la habitación de Roderick y saqué el disco de la estantería. No está permitido llevar reproductores de música al colegio, así que tuvimos que esperar hasta después del almuerzo, que es cuando los maestros al fin nos permiten salir al patio. En cuanto tuvimos la ocasión, Rowley y yo nos fuimos a la parte de atrás de la escuela y pusimos el disco en el reproductor, pero Rowley había olvidado cambiar las pilas, así que no sirvió para nada. Entonces fue cuando se me ocurrió aquí el juego. Se trataba de ponernos en los auriculares y agitar la cabeza para quitárnoslo de encima, sin usar las manos. El ganador sería quien lo consiguiera el menos tiempo. Conseguí el recorte de 7 segundos y medio, pero casi perdí también los empastes de las muelas. Y bueno chicos, hasta aquí dejaré esta lectura. Así que suscríbanse para que luego pueda hacer el volumen 6 de esta maravillosa. 
esta lectura. Bueno, bye. Adiós, suscríbanse.